السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي قلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كم إلا دلار دبد دار أفجلار بويشير كوت دخين پڑا أهل حديث 
जामे मस्जिद प्रांगणे आयोजित मुबारकमय फजिलतमय पंद्रतम वार्षिक इसलमी सम्मेलन सम्मानित सभापति अत्र एलिकार विभिन्न मस्जिद सम्मानित आईम आई मसाजेद सम्मानित ओलामाई कैराम यार सम्मानित मुरब्बियान जाम আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই ধরনের একটি কোরআন এবং সুন্নার মাহফিলে কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোচনার মাহফিলে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত ওলামাই কারামদের কাছ থেকে দিনই অনেক বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে মাহফিলের শেষ পর্যায়ে এসে আমি গুণাগার ও আপনাদের সাথে একত্রিত হওয়ার এবং কোরআনে করিম ও নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সহি হাদিস থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং শোনার যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে আছি বেশি রাত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করে আমরা আলোচনা করব না ইনশা আল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে আজকের ইসলামী সম্মেলন শেষ করার জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তো আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ শুনে বোঝা গিয়েছে আপনাদের ইমানি শক্তি ইমানের পাওয়ার এই মাহফিলে আসার আগে যতটুকু ছিল এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনে কারিমের আলোচনা শুনতে শুনতে ইমানি শক্তি ইমানি পাওয়ার অনেক দূর বেড়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই আওয়াজে বোঝা যায় যে ইমানি শক্তি ইমানি কুয়ত ইমানি জিনাত অনেক বেড়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করি আজকের এই ইসলামী সম্মেলন থেকে যাওয়ার সময় সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এটা পরিপূর্ণ রূপে বুঝে শুনে আমল করার নিয়তে আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে এই ইসলামী সম্মেলন ত্যাগ করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমি আমার সম্মানিত বাইরা আমরা আলোচনা যে সময়টুকু করব এই সময়টুকু ধৈর্য ধরে আপনাদেরকে অনুরোধ করব একটু কষ্ট করে বসার জন্য কারণ এই ইসলামী সম্মেলন তো প্রতিদিন প্রতি মাসে হয় না বছরে কয়বার হয় একবার তো এই জন্য একদিন একটু কষ্ট করে বসলেন আর যতটুকু বেশি বসতে পারবেন তত লাভ কারণ এখানে আমরা হরিণীর কিচ্ছা মা পাতেমার কাহিনী বেলালের জারি এগুলো কিন্তু আলোচনা হবে না বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হেলিকপ্টার দিয়ে আমাদের সম্মানিত ওলামাই ক্যারাম এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হেলিকপ্টার ভাড়া করে ওলামাই ক্যারাম বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আমাদের বাইদেরকে সুন্দর সুন্দর সুরে সুন্দর সুন্দর তালে হরিণীর কাহিনী শোনান তারপরে বিভিন্ন 
ফির মাসা একদের কারামত বুজুর্গি আপ্রিকার জংগলের মিটিং বিবিন্ন এলাকার মিটিং সম্পর্কে আলোচনা শুনান তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এরকম আফ্রিকার জঙ্গলের মিটিংয়ের আলোচনাও করব না আমরা হরিণীর কাহিনীও আলোচনা করব না যতটুকু আলোচনা করব চেষ্টা করব কোরআনে করিম এবং নবী সাল্লা ইসলামের সহি হাদিস থেকে আলোচনা করার জন্য ইনশা আল্লাহ তো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমাদের আলোচনা করতে সুবিধা হবে শিক্ষক তখন ভালো ক্লাস নিতে পারেন যখন তার ছাত্ররা সহযোগিতা করে ছাত্র যদি অসহযোগিতা করে তো শিক্ষকের ক্লাস ভালো হয় না ছাত্র যদি অমনোযোগী হয় টিচার কি বলে ছাত্র বুঝে না ছাত্র কি বলে টিচার বুঝে না ছাত্র একটা উঠে একটা আসে একটা যায় তখন টিচারের আর মনোযোগ থাকে না এই জন্য আপনারা আলহামদুলিল্লাহ যদি মনোযোগ দিয়ে শুনেন তাহলে আমাদের মুখ থেকেও সুন্দর আলোচনা বের হবে ইনশাল্লাহ আর যদি মনোযোগ না থাকে আপনাদের অবস্থা হয় বেগতিক যত তাড়াতাড়ি হুজুর বিদায় নেয় তত ভালো তাহলে আলোচনা এরকম আল্লাহ পাক বের করবেন না কারণ আমরা এখানে আলোচনা করতে এসেছি একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সেটি হল হেদায়তের উদ্দেশ্যে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আমরা কোনো প্রকারের চুক্তি করে কন্ট্যাক্ট করে টাকা রুজি করার জন্য ইনকাম করার জন্য ওয়াজ মাহফিলে আসি না সুতরাং আমরা যে কথাগুলো বলবো এটা দাওয়াতের উদ্দেশ্যে হেদায়তের উদ্দেশ্যে তো এই কথাগুলো আমরা ইচ্ছা করলে বের করতে পারব না এই জাতীয় কথা বের করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ সুবান কারণ আল্লাহর বান্দাদেরকে হেদায়তের জন্য কোন কথাগুলো দরকার এই কথাগুলো আমরা জানি না এগুলা জানেন আমার আপনার যিনি খালেক আমার আপনার যিনি একমাত্র রব সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো জানেন এই জন্য তিনি জানেন কোন কথাগুলো বের হইলে আমাদের থেকে আল্লাহর বান্দারা হেদায়ত পাবে আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের জবান থেকে এমন কথাগুলো বের করেন যেই কথাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা বান্দিরা সেরাত মুস্তাকিমের হেদায়ত পান সকলে বলি আমি আমরা ক্লাস শুরু করি আলোচনায় আসি প্রথমেই আপনাদের কাছে জানতে চাইব যে আল্লাহর জমিনে মাখলুকাতের সংখ্যা মাখলুকাত তো বুঝেন মাখলুকাত মানে কি সৃষ্টি আল্লাহ সুবান তালার সৃষ্টি কত হাজার কত লক্ষ মাখলুকাত আছে জমিনে বলেন তো দেখি যে কেউ কেউ বলতেছেন অগণিত আবার কেউ কেউ বলতেছেন আঠারো হাজার কোনটাকে আমরা সঠিক ধরব এখতালাপ দেখা দিছে এখতালাপ যখন হবে তখন কি করতে হবে একজন এক গ্রুপ বলতেছেন অগণিত আরেক গ্রুপ বলতেছেন আঠারো হাজার এখন আমরা কোনটা ঠিক বলে ধরে নিব বলেন দেখি আপনারাই সমাধান দেন দুইটাই বাদ কি বলেন দুইটা বাদ দিয়ে কোনটা ধরব আল্লাহ সুবান সুরা মধ্যে সুন্দর করে বলে দিয়েছেন কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার সমস্ত ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন আনুগত্য কর হুকুম মেনে চলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের 
কেন আল্লাহর হুকুম মানবেন কারণ হলো আলাহুল খালক আল আমর কারণ সার্বিক সার্বজনীন নিয়ম হল সৃষ্টি যার হুকুম চলবে আইন চলবে তার আমি যদি একটা মেশিন বানাই ওই মেশিন আমার নির্দেশে চলবে ওই মেশিন কিভাবে ভালোভাবে চলবে কিভাবে চলবে না এই ব্যাপারে আমার থেকে জ্ঞান কারো বেশি নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই সৃষ্টি জগৎ যে মাখলুক বানান এই মাখলুক চলবেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশে সুতরাং আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহর আনুগত্য কেমনে করবা বান্দা এটা শিখে নিবা আমার রাসুল থেকে সুহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন ও আকি মুসলাহ সলাত কায়েম কর কেমনে কায়েম করবেন আল্লাহ কিন্তু সেটা বিস্তারিত বলেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন আমি আমার রাসুলের উপরে যে কোরআন নাজিল করি এই কোরআন ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এই কোরআন বুঝাই দেওয়ার দায়িত্ব আমি আমার রাসুলকে দিছি সোহান এজন্য কেউ যদি বলে ভাই শুধু কোরআন মানি হাদিস মানি না কোরআন মানি সুন্না মানি না এই লোককে ইমানদার সবাই বলে না এই লোক ইমানদার না কারণ কোরআন মানলে কোরআনেই বাধ্য করে আমাকে হাদিস মানার জন্য কোরআন বলতেছে আমি যেই নির্দেশগুলো দিই কোরআনের মধ্যে এগুলোর ব্যাখ্যা করে তোমাদেরকে বুঝাই দিবেন আমার রাসুল সুহান রাসুলের ব্যাখ্যাগুলোই তো হাদিস তো যদি আমি বলি আমি হাদিস মানি না খালি কোরআন মানি তাহলে আল্লাহর হুকুম মানা সম্ভব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন ও আকি মুসলা সলাত কায়েম করো কেমনে কায়েম করবেন এটা দেখাই দিবেন কে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কেমনে দাঁড়াইতে হবে কোন দিকে ফিরে দাঁড়াইতে হবে কেমনে রুকু করতে হবে কেমনে সাজদা করতে হবে কেমনে বৈঠক করতে হবে কেমনে সালাম ফিরাইতে হবে কোন ওয়াক্তে কত রাকা দাদাই করতে হবে এই সব কিছু শিক্ষা দিবেন দেখাই দিবেন আল্লাহ রসুল সোহান এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইয়াহাল্লাদিন আমানু আতি উল্লাহ আতি উর রসুল উলিল আম রেমিন কুম আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশগুলো নিজে নিজে বোঝা যাবে না নিজে নিজে জানা যাবে না এগুলো বোঝার জন্য ওলামাই কেরামের দ্বারে কাছে থাকতে হবে ওলামাই কেরামের সোহবতে থাকতে হবে ওলামাই কেরাম থেকে এলএম শিখতে হবে যেমন আমরা এখন এলএম শিখতেছি ওলামাই কেরামদের থেকে ইওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে এলএম শিখতেছি আল্লাহ বলতেছেন উলিল আমর যারা ওলামাই কেরাম যারা তোমাদের প্রশাসক যারা তাদের আনুগত্য করো তাদের কথাও মানো কিন্তু তোমাদের এই উলিল আমরদের মধ্যে যদি একতালাপ দেখা দে আমি বলতেছি এক রকম আরেকজন আলেম বলতেছেন আপনাদেরকে আরেক রকম দুই রকম হয়ে গেছে এই ওয়াজ মাহাফিরে বললাম এক রকম যে ভাই এটা করা যাবে না আরেকজন বললো এটা করতেই হবে যেমন আমি বললাম ভাই ইসলামে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে কোনো ঈদ কোরআন হাদিসে নাই কোরআন হাদিস তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমরা দুইটা ঈদের সন্ধান পাই একটার নাম ঈদ উল ফিতর আরেকটার নাম ঈদ উল আজহা এগুলার মধ্যে খুদবা দিতে হয় ঈদের নামাজ পড়তে হয় কয় রাকাত দুই রাকাত ঈদের নামাজ পড়তে হয় তিন নম্বর আরেকটা ঈদ কোরআন হাদিস তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমরা পাই না এবং ওই ঈদের নামাজ কয় রাকাত ঈদে মিলাদুন্নবীর নামাজ কয় রাকাত আসেন ওই ঈদে মিলাদুন্নবীর খুদবা কেমনে দিতে হয় নবী সাল্লাম জীবনে কোনো দিন দিছেন কিনা সাহাবাহিকরাম দিছেন কিনা 
এখন আমরা বললাম ভাই এটা আমরা পাইলাম না পাশে আরেক জায়গা মাহফিল হলো ওনারা বলল যে তেষট্টি দিন ধরে সাইয়েদুল আয়াত শরীফ পালন করা ফরজ কি পালন করা খালি ঈদ না ঈদে মিলাদের নবী না সাইয়েদুল আয়াত শরীফ কি কঠিন শব্দ সাইয়েদুল আয়াত শরীফ পালন করা নাকি আবার ফরজ যেটা কোরআনে নাই হাদিসে নাই আবার ফরজ হয়েছে আচ্ছা এখন ওই আলেম বললেন যে এটা পালন করা ফরজ এখন আপনি কোনটা শুনবেন এবার কি করবেন বলবেন যে আমি ডক্টর ইমাম হোসেন বাদ ওই যিনি সাইয়েদুল আয়াত শরীফ ঈদে মেলা দন্যবের ঈদের কথা বলছে ওনারটাও বাদ দুটাই বাদ বাদ দিয়ে কি করবেন সব আলেমের কথা বাদ দিয়ে দাও বাদ দিয়ে ফারুদ্দুল চলে যাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথার দিকে আল্লাহ রসুলের কথার দিকে সোহান আল্লাহ তাহলে আবার আপনি ঈদে মিলাদুল্নবী সাইয়েদুল আয়াত শরীফ কোরআনে করিমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খোঁজা শুরু করে দেন নবী সাল্লামের যত সহি হাদিস আছে হাদিসগুলো খোঁজা শুরু করে দেন যদি আপনি পান তাহলে আপনি আমল করেন আমার কোনো আপত্তি নেই যদি না পান যত বড় বুজুর্গ যত বড় অলি যত বড় ফিস সাহেব বলুক না কেন ওইটা পালন করা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম কারণ কি কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে আমি পাই নাই বাস কারণ এবাদত করতে হইলে দলিল লাগবে এবাদতের মূল আসলিয়াত হইল সমস্ত এবাদত নিষিদ্ধ কতক্ষণ নিষিদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত না কোরআন এবং সুন্না থেকে দলিল পাওয়া না যাবে দলিল বিহীন কোন এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করবেন না এবাদত করতে হইলে দলিল লাগবে তাহলে এখন আপনারা এক এক পক্ষ বলছেন আঠারো হাজার মাকলুকার আরেক পক্ষ বলছেন অগণিত এন কোনটা ধরব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনে কারিমের দিকে যাই দুই পক্ষের কথা বাদ এবার যাব কোন দিকে কোরআনে কারিমের দিকে কোরআনে কারিম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে দেখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তিনি সেই আল্লাহ যিনি জমিনের আসমানের সমস্ত কিছু বানাইছেন কয় হাজার বানাইছেন কয় কোটি বানাইছেন কয় লক্ষ বানাইছেন কোন হিসাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর বান্দাদের দেন নাই তাহলে কোরআনে পাইলাম যে কোন সংখ্যা নাই এবার হাদিস খুঁজি আল্লাহ রসুল সাল্লামের যত হাদিস আছে সহি সমস্ত হাদিস খুঁজে ফেলি কোথাও কোন সংখ্যা নাই দৈব যত হাদিস আছে সব খুঁজে ফেলি কোথাও কোন সংখ্যার বর্ণনা নাই তাহলে সহি হাদিসেও নাই দৈব হাদিসেও নাই আছে কোথায় বলেন জাল হাদিস সহিও নাই দৈবও নাই আছে কোথায় জাল হাদিস কোথায় থাকে এবার কন জাল হাদিস দুই জায়গায় থাকে জাল হাদিস কয় জায়গায় থাকে একটা থাকে মানুষের মুখে মুখে সমাজের লোকেরা মুখে মুখে বলে কাগজে কলমে নাই কাগজের কলমে কোন জায়গায় থাকে না মুখে মুখে থাকে আরেকটা থাকে কাগজে কলমে থাকে কিন্তু মহাদ্দে সেনে কেরাম দড়ি ফেলছেন ঠিক করে ফেলছেন এটা জাল হাদিস এই আঠারো হাজার মাখ লোকাতের এটা হইল মুখে মুখে প্রচলিত জাল হাদিস আমার একশো জাল হাদিসের আলোচনা আছে দশটা খোদবা একশোটা বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত জাল হাদিস এগুলো শোনার চেষ্টা করবেন ওখানে দেখবেন যে সমাজে কত জাল হাদিস মানুষের মুখে মুখে এই আঠারো হাজার মাখলুকাত কোরআনে কারিমেও নাই নবীসামের কোনো হাদিসেও ইবনে খালদুর নামে একজন 
বড় সমাজ বিজ্ঞানী দার্শনিক ছিলেন তিনি গবেষণা করে তার মোকাদ্দমা মোকাদ্দমা ইবনে খালদুনের মধ্যে তিনি লিখছেন যে আমার কাছে মনে হইতেছে আল্লাহর জমিনে 18000 রকমের makhlukat আছে এটা কার কথা ইবনে খালদুনের কথা এটা কোরআন না হাদিস না অথচ সমস্ত মুসলমান বাংলাদেশে সবাই জানে 18000 makhlukat আছে এজন্য যাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই কত makhlukat আছে কয় 18000 makhlukat আছে তাহলে আমরা দুই পক্ষের কথা বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পরে কোরআন সুন্নাহ খুঁজে কি পাইলাম যে কত makhlukat কত সৃষ্টি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া আর কেউ জানেন না তাহলে বাস সমাধান হইছে এইভাবে এই সূত্র মনে রাখবেন এটা বীজগণিতের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বীজগণিতের একটা সূত্র জানলে আপনি পুরা অঙ্ক কয়েকশো অঙ্ক করে ফেলতে পারবেন এই সূত্র যদি মনে রাখেন যে এই রকম اختلاف দেখা দিলে দুই মসজিদের ইমাম সাহেব দুই রকম বলে দুই ওয়াজ মাহফিলে দুই রকম বলে তারপরে আপনার দুই ইমাম দুই রকম বলে তখন কি করতে হবে এই সূত্র থেকে শিখে নেবেন যে দুইজনের কথাই বাদ দুইজনের কথা বাদ দিয়ে কার কথা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথার দিকে চলে যাব আর যদি দুইজনের কথা এক রকম হয় তাহলে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নাই কি বলেন দুইজনে এক রকম বলা মানে এটা তো ভুল নাই এটা কোরআন সুন্নার কথা আর দুইজনে দুই রকম বলা মানে দুইজনের কোনো এক জায়গায় একটু ফাঁক আছে হয় আমার মধ্যে কোনো ফাঁক আছে না হয় উনার মধ্যে কোনো জায়গায় ফাঁক আছে ফাঁক পোকর আছে এই জন্য দুটেই বাদ এই সূত্র সব জায়গায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এবার বলেন এই অসংখ্য অগণিত makhlukatের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত শ্রেষ্ঠ কোন makhlukটা মাশাআল্লাহ এই এলাকা তো সবাই কোরআন হাদিস জানে মাশাআল্লাহ তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ কে বানি আদম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমে বলেন ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَلَن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم আমি আদম সন্তানকে বানি আদমকে সবচেয়ে সম্মানিত করেছি সুবহানাল্লাহ সবচেয়ে সম্মানিত করেছি বানি আদমকে وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ জলে এবং স্থলে আধিপত্য করার জন্য পরিচালনা করার জন্য আমি এই মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছি সুবহানাল্লাহ বিশাল বিশাল হাতি এক হাতির সাথে মানুষ 20 জন 50 জনেও পারবে না কিন্তু এই হাতি পরিচালনা করে কারা মানুষ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন আর সমস্ত makhlukatকে বলে দিয়েছেন মানুষের আনুগত্য করো কারণ আমি জমিনে সব makhlukatের উপরে মানুষকে সম্মানিত করছি সুবহানাল্লাহ ওয়া রাজাকনাহুম মিনাত তাইয়্যিবাত আর আমি এই সম্মানিত মানুষের জন্য যে রিজিকের ব্যবস্থা করেছি সেটাও সম্মানিত সুবহানাল্লাহ যে খাবারগুলো যে রিজিকগুলো রব্বুল আলামিন ব্যবস্থা করছেন এই রিজিকের খালি প্যাকেটগুলো দেখেন সুবহানাল্লাহ কলার প্যাকেটটা দেখেন কি সুন্দর কলার প্যাকেট একটা কলা খাবেন কলার প্যাকেটটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত সুন্দর করে দিয়েছেন একটা আম খাবেন আমের প্যাকেটটা কত সুন্দর একটা কাঁঠাল খাবেন কাঁঠালের প্যাকেটটা রব্বুল আলামিন কত সুন্দর করে করছেন যত খাবার একটা চাউল খাবেন ভাত খাবেন ওই ভাতের প্যাকেটটা চাউলের প্যাকেটটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত সুন্দর করে করছে যত রকমের খাবার যত রকমের রিজিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার জন্য দিয়েছেন সব খাবারগুলো রে রাব্বুল আলামিন প্যাকেট করে করে সুন্দর সুন্দর প্যাকেটে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ কারণ কি এরা সম্মানিত আপনি যত উন্নত মানের হোটেলে যাবেন তত খাবারের দাম বেশি একই খাবার এক জায়গা খাবেন একদম আরেক জায়গা খাবেন 
এখন ওই জায়গায় কি স্পেশাল খাওয়ায় খাবার কিন্তু এটাই কিন্তু খাবারটারে এমন করে দে এমন করে পরিবেশন করে এই পরিবেশনটা থাকে উন্নত মানের এই পরিবেশনের কারণে এটা দাম বেড়ে যায় আল্লাহ সুবান তালা এই আল্লাহর বান্দা যারা সবচেয়ে সম্মানিত করছেন আল্লাহ পাক এদেরকে আল্লাহ পাক রিজিকের ব্যবস্থাপনাটাও সম্মানজনক ভাবে সম্মানজনক প্যাকেটে সম্মানজনক পরিবেশনা করছেন সোহান এবং রাবুল আলমিন এই সম্মানিত মানুষগুলোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত এত সুন্দর গঠনে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সোহান আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর গঠনটা সবচেয়ে সুন্দর সেটিংটা আল্লাহ সুবান মানুষকে দিছে সোহান এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অনেকগুলো কসম করে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়েকটা কসম করছেন তিন ফলের কসম করছেন জৈতুনের কসম করছেন তুর সিনের কসম করছেন নিরাপদ নগরী মক্কা মোকাররমার কসম করছেন কসম করার পরে রব্বুল আলমিন চারটা কসমের পরে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলতেছেন সেই কথাটা হলো লাকাদ খলাক নাল ইং সানা ফি আহসানি তাকবিম রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা আমি সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে যে মাখলুকটা বানিয়েছি সেই মাখলুকটা হইল ইনসান সোহান সবচেয়ে সুন্দর গড়নে সোহান আল্লাহ আল্লাহ সোহান তালা মানুষদেরকে ডেকে বলেন ইয়াহাল ইনসান মা গর্রা কাবি রব্বি কাল কারিম আল্লাহ দে খলা কা আমি রবকে কেমন করে বান্দা বলতে পারো কারণ আমি রব খালা তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেমন সুন্দর গড়নে কেমন সুন্দর গঠনে কেমন করে তোমাকে বানিয়েছি তুমি তোমার শরীরের দিকে লক্ষ্য করো সোহান তোমার শরীরের দিকে তাকাইলেই তোমার শরীরের দিকে তাকাইলেই আমি রবের সন্ধান তুমি পেয়ে যাবা সোহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মুখমণ্ডলটা কত সুন্দর সেটিং দিছেন আমি আপনি একটা খাবার খাবো খাবার খাওয়ার আগে কয়েকটা পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার খাবার তো সাথে খালি আনবেন আর খাইবেন খাওয়া যাবে না খাওয়ার আগে কয়েকটা পরীক্ষা করে নিতে হবে পরীক্ষার রিপোর্ট আসবে তারপরে খাইবেন প্রথম নম্বরের রিপোর্ট লাগবে এই খাবারটা আমি খাচ্ছি এটা কি হালাল খাবার নাকি হারাম খাবার এটা কি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নাকি অস্বাস্থ্যসম্মত খাবার এই পরীক্ষার রিপোর্টটা আগে দরকার এই পরীক্ষার রিপোর্টটা দিবে কে বলেন দেখি মাসা আল্লাহ চিকিৎসা বিজ্ঞানও দেখেন এই এলাকার বাইরে অনেক পারদর্শী ডাক্তারিও জানে তাহলে প্রথম রিপোর্ট দরকার কিসের চোখের আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চোখ দুটাকে যদি পিছনের দিকে দিতেন অথবা একটা এদিকে দিতেন একটা এদিকে দিতেন দুইটা দুই দিকে দিতেন তাহলে আমার এই রিপোর্ট নেওয়ার জন্য প্রথমে পিছনে নেওয়া লাগত চোখকে দেখা এনতে হইতো যে চোখ দেখো আমার এই খাবারটা হালাল না হারাম এই খাবারটার মধ্যে কোনো ময়লা আবর্জনা কোনো দূষিত জিনিস আছে কি না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সামনের দিকে দিছেন খাবারটা সামনে আসলে আমার চোখ এক সেকেন্ডের মধ্যে এক মুহূর্তের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে সোহান এমন কোন মেশিন আছে এমন কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে বাংলাদেশে যেখানে যাইবেন দিবেন আর রিপোর্ট বাইরে যাবে এক মুহূর্তের মধ্যে আপনাকে রিপোর্ট সাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছে 
এবার খাবারটা বাসি নাকি খাবারটা টাটকা এটার রিপোর্ট দরকার অনেক সময় বাসি খাবারও দেখতে সুন্দর দেখা যায় বোঝা যায় না এই রিপোর্টটা দিবে কে মাশাআল্লাহ দেখছেন সব জানে তাহলে রিপোর্টটা দিবে কে নাক এই নাকটা যদি পিছনের দিকে হইতো ডানে হইতো বামে হইতো এই রিপোর্টটা নেওয়ার জন্য আপনাকে কষ্ট করে অনেক জায়গায় নিতে হইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে জায়গায় চোখ দিলেন সেই জায়গায় একসাথে নাকও দিলেন চোখের রিপোর্ট আসার সাথে সাথে দেরি নাই নাকের রিপোর্টও চলে আসতেছে নাক সাথে সাথে রিপোর্ট দিচ্ছে গন্ধ শুনে গ্রান শুনে বলে দিচ্ছে এটা বাসি খাবার না তাজা খাবার সাথে সাথে এক সেকেন্ডে রিপোর্ট এরপরে খাবারটা মিষ্টি না টক না লবণ এই রিপোর্টও দরকার আছে আছে না এই রিপোর্টটা দিবে কে মাশাল্লাহ দেখছেন এই জিব্বা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন এক জিনিস বানাইছেন যেটার মধ্যে কোনো হাড্ডি নাই কি নাই কোনো হাড্ডি নাই খালি কি হ্যাঁ জি খালি মাংস খালি গোস্ত হাড্ডি তাড্ডি কিছু নাই এইরকম একটা জিনিস এইরকম একটা মেশিন এই মেশিনের দাম কত জি ক কোটি টাকা দিয়ে কিনতে হয় কোন দেশে পাওয়া যায় আল্লাহর কোন বান্দাকে যদি বলা হয় তোমাকে সারা দুনিয়ার বাদশা বানাই দেওয়া হবে তোমাকে সারা দুনিয়ার মালিক বানাই দেওয়া হবে তোমার জিব্বাটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও পাইবেন रिपोर्ट दिए दिवे शिशु के आदर करते मानुषर मन चाय मानुष जबानर मीटार बसा मीटार विद्युत मीटार मीटार পানির মিটার আছে সবকিছুর মিটার আছে আপনার এটার মিটার আছে নি আছে বিল দেন নয় জন্য করতে পারেন না সবাই বিল খেলাপি এটারও মিটার আছে আছে না আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহ কোরআন কারিমে সূরা কাফের 18 নম্বর আয়াতে বলেন মা ইয়ালফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার এই জবান থেকে যত কথা যত শব্দ বাহির করো না কেন তোমার কাছে একজন অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত রাখা আছে সোহান আমরা মনে করি যেমনে মনে ছায় কথা শুধু বাহির করলে হয় কোনো অসুবিধা নাই মিথ্যা বললাম ছগল খরি করলাম প্রতারণা করলাম গিবত করলাম যা মনে চায় তাই করলাম গালি গালাস করলাম যত কিছু করি মনে হয় এটার কোনো বিলও নাই ট্যাক্সও নাই মিটারও নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার জবানটা এমনি আমি ফিরি ফিরি দিয়ে দিই নাই 
सामान्य समय दी प्रत्येक कथार मीटार बसानो आल्लाइल छत्तीस नम्बर आयते हैं तुम्हार ज्ञान नई निश्चित एलेम नई ज्ञान नई से विषय तुम कख कथा बोलो ना कारण तुम कान तुम चोक तुम जबान सब किसान देखें जार का जे विषय एलेम नई से विषय बड़ पंडित अपनी चायर दोकने गए शुद्ध एक मसाल कथा तुलबें कत बड़ बड़ मुफ्ती सहेब महदे सहेब सा बस देखें एक एक जन एक एक व्याख्या दिखान एक एक फतवा दिखान एक एक आलोचना करते हैं विशाल विशाल मुफ्ती सहेब देखें खाली अपनी जाए एक शुरू कर दीबें एक मसाला जेको एक विषय देखें जो मुफ्ती सहेबर अभाव नहीं दूटा जिन सबा पंडित एक इसलमी विषय धर्मी विषय चिकित्सा विज्ञान विषय खाली चिकित्सा दस जन दस रकम चिकित्सा दीब ये चिकित्सा जो धरें तो रोग जो दस पार्सेंट थे नब्बे पार्सेंट हो सब विशेषज्ञ मान विशेष भाव अज्ञ सब गशेषज्ञ मान विशेषज्ञ मानी आलोचना करते एक बिंदु मात्र भय करना जबान हिसाब दी आल्ला जबान के एलेम विहीन कथा बोलते निषेध कर विशेषज्ञ जिन कुरान सुन्न विशेषज्ञ उन्नी इसलम बेपारे कथा जेहेतु ज्ञान नाई कथा बोलना मानते राजी नहीं सबा मन इसलम हादिस दुनिया जबान के खोला रेख क्या मैदान यार मध्य तला लेगे जा जबानुलेम दिन 
शर विभिन्न अंग प्रत्यंग कथा जबान से दिन रबीन बंद कर रखबे जबान कथा नहीं कल्याण कथा जे कथा कथा दुनिया कल्याण अथवा आखेरत कल्याण कथा अथवा कल्याण कथा चुप कर चुप कर चुप कर राजी नहीं जो मानुष चुप कर नीतिमला अवलम्बन करत जमिने झगड़ा जाटी अनेक कमे जित बसाय जदि स्वामी एक भाभी उल्टा तीन टाइम मारामारी तलाकेशे जो तलाक है सब तलाक मूल जबान शर प्रयोजन तलाक हो रखम तलाक हजारे एक कतना तमशा समाज चले आल्ला दिन ठाट्टा तमशा इसलम तमशार जन तलाक विधान प्रवर्तन करनाचार ग प्रथम फिलते मन हो स्त्री ना थे तो खराब हानिफा रहमत इमाम शाफी रहमत इमाम मालिक रहमत इमाम तकलिद छाड़ा किस मानी ना भाई सारा जीवन जिन हानाफी तलाक हानाफी सारा जीवन जिन हादिस तलाक हादिस जो तलाक हादिस नाम हानाफी रोजार मसाल हानाफी अपनार भरे हावा डुब से अपनी प्रवृत्ति पुजारी अपनी कुरान सुनार अनुसारी ना समाज अल्लाह रसुल्लम जरा रकम हिला विटा 
এই ফাটাদেরকে খুঁজে আনে বিয়ে দেয় বিয়ে দিয়ে একদিন পরে আবার তালাক আবার হে বিয়ে করছে তা এত শয়তানি এত কাজ করবার দরকার কি গোড়া খুঁজতে 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 যায় দেখবেন জবান জবানটা যদি সে সংরক্ষণ করত তাহলে এত রকমের কার্যক্রমের দিকে তার যাওয়া লাগত না এক সাহাবি এসে ওকবা ইবনে আমের আল জুহানি রাধি আল্লাহ বলেন আমি একদিন আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করলাম মান্না জাত বেশি দরকার নাই তিনটা জিনিসের কথা বলে দিলাম এই তিনটা জিনিসের উপরে তুমি থাকো নাজাত পাই যাইবা সোহান আল্লাহ কয়টা জিনিস মাত্র তিনটা এক নম্বর জিনিস হলো এক নম্বরে তোমার যে নসিহটা যে অসিহটা আমি করব সেটা হলো আমশেখ আলাইকা লেসানাক তোমার জিব্বারে টানি ধরো লাগাম টানি ধরো সংযত করো তোমার বাসা তোমার জিব্বা তোমার জবান হেফাজত করো সংরক্ষণ করো তো এটা তোমার নাজাতের এক নম্বর জিনিস দুই নম্বর জিনিস তোমার বাড়িটারে গড়টারে প্রশস্ত বানাই নাও বাড়ি প্রশস্ত বানাও মানে বাড়ির মধ্যে মেহমান দারির অবস্থা বাড়াই দাও খালি খাওয়াইতে থাকো মানুষের এই কথা বলিও না মেহমান আসি আমার ফকির বানাই ফেলতেছে মেহমান আসলে আমার বাড়িতে আর যাইতো চায় না একবার আসলে সাত দিন আট দিন মেহমান আর যায় না খাওয়াইতে খাওয়াইতে ফকির হয়ে গেলাম এক বাড়িতে এরকম আমাদের এলাকায় মেহমান আসে আর যায় না মেহমান আসে আর যায় না খালি কয়দিন পর পরে আসে আরেকজনকে দোকানে যায় বলতেছে কয় ভাই মেহমানের জ্বালায় বাসি না মেহমান তো আসলে আর যায় না তো যার কাছে পরামর্শ চাইছে সে কয় আরে মিয়া তুমি বুদ্ধি জানো না আমি তোমার বুদ্ধি শিখাই দিই মেহমান কেমনে যায় এই বুদ্ধি শিখে নাও দেখবে যে মেহমান না মেহমানের বাপ দাদা আগে দৌড়াই চলে যাবে কেমনে যাইব কয় শোনো আজকে রাত্রে মেহমান যখন ঘুমাইব তোমার মেহমানের নাম কি কয় এই নাম তো তোমার মেহমানের বাড়ি কোথায় কয় অমুক জায়গায় তো রাত্রে দুটা তিনটার দিকে আমি তোমার বাড়িতে যাব তো দেখবা মেহমান কেমনে থাকে রাত তিনটার সময় গেছে বাড়িতে যাই কয় এই ভাই অমুক দরজা খোলেন দরজা খোলেন কি হয়েছে ভাই কয় আমি থানা থেকে আসছি অমুক গ্রামের অমুক লোক আপনার বাড়িতে আছে দরজা খোলেন কয় না ভাই আমার বাড়িতে এই জাতীয় কোনো লোক নাই আছে দরজা খোলেন দরজা খুললে আমি দেখবো আছে কি নাই আমরা থানা থেকে আসছি দরজা খোলেন এনে লোক দরজা খোলে না এখন ওই মেহমান খাটের উপর থেকে খাটের নিচে বলাইছে এরপরে কয় আচ্ছা ঠিক আছে সাইয়ে আবার আছে কিনা মেহমান এই কথা বলে উনি চলে গেছে মেহমান পজরের আজান দেওয়ার সাথে সাথে উঠে ভাই আল্লাহ বাসাইছে আল্লাহ রক্ষা করছে আমি তো আজকে কঠিন অবস্থায় পড়ছিলাম মেহমান উঠে চলে গেছে কয় মেহমান আর আছে কয় না কয় মেয়ে মেহমান কেমনে দৌড়াইতে হয় এই পদ্ধতি তো জানো না মেহমান আবার থাকে কেমনে আল্লাহ আকবর দেখেন মেহমান আসলে কেমনে বের করে দিবে দৌড়াই দিবে এই চিন্তা করে মুসলমান আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন ওয়ালিয়া সা কাবাই তোক মানুষকে খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে আমরা খালি খাইতে অভ্যস্ত খাওয়াইতে অভ্যস্ত না মানুষকে দাওয়াত দি ইসলামের দাওয়াত দি দিনের দাওয়াত দি ছা এক কাপ খাওয়াই না খালি দাওয়াত দি এই জন্য আমাদের দাওয়াত কেউ শুনেও না এই জন্য আমি বাইদেরকে বলি দাওয়াতের প্রথম কৌশল হইল প্রথম হিকমা হইল কিছু মুখে বলবেন না খালি খাওয়াইবেন আপনি একজন বেনামাজি বাইকে নামাজি বানাইবেন ওই বাইকে প্রথম আপনি সরাসরি নামাজের দাওয়াত দিবেন না প্রথম কয়েকদিন খালি খাওয়াইতে থাকবেন খালি খাওয়াইতে থাকবেন সকালে দেখা হইলেও খাওয়াইবেন বিকালে দেখা হইলেও খাওয়াইবেন রাত্রে দেখা হইলেও খাওয়াইবেন কয়েকদিন খালি খাওয়াইবেন 
খাওয়াইতে খাওয়াইতে একদিন আপনি নাস্তা করতেছেন রেস্টুরেন্টে বসে বসে এমন সময় মাগরিবের আজান দিছে আপনি বলবেন ভাই চলেন মাগরিবের সলাদটা আদায় করে আসি অনেক দিন পরে বলবেন সাত দিন আট দিন দশ দিন পরে বলবেন এখন এই ভাই তখন কি বলবে একটা উত্তর আসবে তবে ভাই আমার লুঙ্গিটা ফাঁক নাই লুঙ্গি ঠিক নেই বা ফ্যান ঠিক নেই যারা নামাজ পড়ে না এদের সবচেয়ে বড় ওজর হইল এটা যে লুঙ্গি ঠিক নেই ফ্যান ঠিক নেই লুঙ্গি ফ্যানটি কি হয়েছে আপনাকে প্রস্রাব করে দিয়েছেন লুঙ্গি ফ্যানটার মধ্যে সব সময় বলবে যে ভাই লুঙ্গি ঠিক নেই ফ্যান ঠিক নেই আপনি বলবেন ভাই জীবনে প্রথমবার নামা শুরু করলে লুঙ্গি ফ্যান ঠিক থাকা লাগে না আজকে আপনি যেমনে আছে তেমনে পড়েন পরবর্তীতে ঠিক করে আসিয়েন সাথে করে যখন আপনি আনতে চাইবেন এতদিন যে খাওয়াইছেন এটার রেজাল্ট দেখবেন এই লোক আর না বলতে পারবে না যে কোনোভাবে কষ্ট করি হইলো আপনি ডাকলে সে নামাজে আসবে আপনি আল্লাহর বান্দারে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছাই দিবেন পৌঁছাই দেওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে হাত তুলে আপনি কান্না শুরু করে দেন রব্বুল আলমিন তোমার পথ হারা বান্দারে আমি ধরি আনি তোমার কাছে পৌঁছাই দিছি রব্বুল আলমিন সামনের দিকে নামার জন্য যা করা দরকার তুমি করো সোহান আল্লাহ তোমার হাত পর্যন্ত পৌঁছাই দিছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখবেন আল্লাহর এই বান্দাকে হেদায়ত দিবেন কিন্তু আমরা খাওয়াইও না দোয়াও করি না এমনি কয়ে মিয়া নামাজ পড়া কয় দোয়া করেন যাতে আল্লাহ কবুল করে কয় ভাই নামাজ পড়তে আসা কয় ইনশা আল্লাহ পড়মো মানে আল্লাহ চাইলে পড়মো না চাইলে পড়মো না তাহলে আমি যে পড়ি না এটা আমার কোনো দোষ নাই দোষ কার নামাজ বললে আল্লাহর মানে আল্লাহ চায় না যে আমি নামাজ পড়ি যদি আল্লাহ চায় তাহলে পড়মো দেখেন ইমান আঁকি দেখ কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছে এই জন্য ওইভাবে বলবেন না ভাই নামাজ পড়তে আসেন খাওয়ান আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এটার মধ্যে না যাব ওয়ালিয়াসা আঁকা বাই তো তোমার গড়কে মেহমানের জন্য প্রশস্ত করে দাও দুনিয়ার সব মানুষ ঘুমায় রয়েছে তুমি তোমার মাওলার দরবারে উঠে যাও উঠে চোখের পানি ফেলো এস্তার করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন সারা দিন আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে আমরা ডাকি আল্লাহকে আর সাহারির সময় আল্লাহ সুবান প্রথম আকাশে এসে আমাদেরকে ডাকেন হালমিন মুস্তাগফিরিন কে আসো গো আমি আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য প্রথম আসমানে এসে গেছি এস্তার করার কেউ থাকলে এই সুযোগে এস্তার করে না সোহান আল্লাহ আর বান্দা পশুর মতো খালি ঘুমাইতে আছে ঘুমাইতে আছে কিছু চায় না তা আল্লাহ সোহান তালা ক্ষমা করবেন কিভাবে ওই যা থেকে আল্লাহ রসুল সাহেব এখানে যে তিনটার কথা বলছেন এক নম্বরটা কি আমসিক আলাই কালে সানা এই জবানের এই জিব্বার হেফাজত করতে হবে এটাকে সংরক্ষণ করতে হবে এটাকে মেফে জোকে কথা বলতে হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমার উম্মত দুইটা জিনিসের জামানত আমাকে দাও আমি তোমাকে জান্নাতের জামানত দিয়ে দিব সোহান আল্লাহ মুখমণ্ডলটা আরেকটা হলো দুই পায়ের মধ্যবর্তী জায়গাটা এই দুইটা জিনিসের জামানত আমি রাসুলকে আমার যে উম্মত দিবে আমি রাসুল তাকে জান্নাতের জামানত দিয়ে দিব সোহান জান্নাতের গ্যারান্টি জান্নাতের জামানত দিয়ে দিব কারণ জান্নাত হারানোর যতগুলো কারণ এই দুটা হলো মেন কারণ এই দুটার কারণে মানুষ জান্নাত হারায় জান্নাত থেকে মাহরুম হয় যতগুলো কবিরা গুণা আছে তার অধিকাংশ কবিরা গুণা এই দুই জায়গা দিয়ে হয় 
এজন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা এই জবানের সংরক্ষণ বেশি বেশি করতে হবে জবানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে আজকে সমাজে যত অশান্তি যত গুণা যত অপরাধ তার অধিকাংশ হয়ে থাকে এই জবানের মাধ্যমে জবানের মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করতে হবে অপ্রয়োজনীয় বিনা দরকারি কথাবার্তা কম বলতে হবে আল্লাহর নিষিদ্ধ কথাগুলো এই জবান দিয়ে বলা যাবে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন লা তুকসিরুল কালাম বেগাইর জিকরিল্লাহ আমার উম্মত আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি বেশি কখনো কথা বলিও না বেশি কথা বলিও না বেশি বললে আল্লাহর জিকির করবা কারণ আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি কথা বললে কাসুয়াতুল্লিল কালবে অন্তরটা কঠিন হয়ে যায় অন্তরটা শক্ত হয়ে যায় ও ইন্না আবাদান্না সেমিন আল্লাহে আল কাল বুল কাসি যে অন্তর যত কঠিন ওই অন্তর আল্লাহ সুবানতালা থেকে তত দূরে সরে যায় এজন্য কথা কম বলা কথা বেশি না বলা এটার মধ্যে নিরাপত্তা এটার মধ্যে নিরাপত্তা কিন্তু আমরা কথা বলি বেশি মসজিদে ঢুকছি ঢুকার পরে দেখা যায় খালি গড়ির দিকে তাকায় খালি কখন সাতটা তিরিশে জামাত সাতটা উনত্রিশ হয়েছে তখন থেকে তাকানো শুরু যদি ইমাম সাহেব কোনো কারণে তিরিশের জায়গায় একত্রিশে আসে ওই ইমাম সাহেবের ওদিন চাকরি শেষ অবস্থা খারাপ এক মিনিট দেরি করল কেন খালি গড়ির দিকে তাকায় গড়ির দিকে তাকায় ইমাম সাহেব ওই ওয়াক্ত অনুযায়ী মানে সাড়ে সাতটায় নামাজ পড়াতে বাধ্য না আমরা শৃঙ্খলার জন্য একটা টাইম দিই কিন্তু ওই টাইমে ইমাম সাহেব নামাজ পড়াতে বাধ্য না আজও দেখেন মক্কা মদিনা জামাতের কোনো টাইম নেই আজানের টাইম আছে ইমাম সাহেব যখন আসবেন তখন জামাতের টাইম ইমাম সাহেব আধা ঘন্টা পরে আসলে আধা ঘন্টা পরে এক ঘন্টা পরে আসলে এক ঘন্টা পরে ইমাম সাহেব আসবেন তখন জামাতের টাইম শুরু হবে এর আগে ইমাম সাহেব সাড়ে সাতটার এসার জামাত যদি আটটায়ও আসেন কোনো অসুবিধা নেই মুসল্লিকে বসে থাকতে হবে কিন্তু মুসল্লি বসে থাকা দূরের কথা এক মিনিট দেরি হইলে চাকরি নেই মসজিদের ভিতরে সরগোল গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে ইমাম সাহেব দেরি করলো কেন মানে ইমাম সাহেবের তিন হাজার চার হাজার টাকা দিয়ে মনে হয় যে একেবারে কিনে ফেলছে আর ইমাম সাহেব এদিক সেদিক যাওয়া যাবে না ইমাম সাহেবের স্ত্রী নাই পরিবার নাই সংসার নাই কিচ্ছু নাই সব আছে খালি আমাদের তাহলে কথা কম মসজিদে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হবে বেশি কথা বলা যাবে না কথা যত বেশি গুণা তত বেশি তাহলে আমার বাইরা এবং বোনেরা এক নম্বরে যেটা ছাড়তে হবে সেটা মিথ্যা কথা ছাড়তে হবে কি ছাড়তে হবে মিথ্যা আল কাজিব মিথ্যা ছেড়ে দিতে হবে আজকে আমাদের সবচেয়ে বেশি জবান থেকে যেটা বের হয় অপরাধ সেটা হলো মিথ্যা মিথ্যা যিনি যত বেশি বলতে পারেন তিনি তত বুদ্ধিমান চালাক পণ্ডিত মিথ্যা যিনি বলতে পারেন না তিনি তো তো আবুল মদন হাবা গোবা কয়ের এদিকে কিচ্ছু হবে না এ তো মদন কয় আবুল এ হাবা গোবা এই ছেলের এদিকে কিচ্ছু হবে না কারণ কি এই ছেলে মিথ্যা বলতে জানে না যারা মিথ্যা বলতে পারে মিথ্যাকে সাজায় গুজায় সত্যের মতো রূপ দিতে পারে এরা হলো বড় পণ্ডিত খুব ছালা খুব ছালু কয় জীবনে অনেক কিছু করতে পারবো খুব ছালু কারণ হে মিথ্যা কথা বলতে পারে মিথ্যা এত বিস্তার মোবাইল বাহির ওই মিথ্যার বিস্তার আরো বাড়ছে ভাই আপনি কোথায় আছেন কয় এখন তো কুমিল্লা আছে অথচ আছে এখানে কয় কুমিল্লা আছে একদিন একজন আমার কাছে মাসালা জিজ্ঞেস করতে আসছে কয় হুজুর একটা মাসালা দেন কি মাসালা কয় আমার কাছে পাও না দাঁড়ারা যখন ফোন করে যে ভাই আপনি কোথায় আছেন আমি তখন ঘরের ভিতরে থাকি ফোন করার সাথে সাথে মোবাইলটা নিয়ে ঘরের থেকে বাইরে যাই বাইরে গিয়ে বলি ভাই আমি এখন একটু বাইরে আছি আমি কি মিথ্যা কথা বলছি নাকি আমার গুণা হইব নাকি এর কথা তো ঠিক আছে হে ঘরে নাই হে ঘর বাইরে আছে ঘর থেকে মোবাইলটা নিয়ে বাইরে গেছে বাইরে গিয়ে বলে যে ভাই আমি এখন একটু বাইরে আছি কারণ ঘরে আসি বাড়িতে আসে করলে তো পাওনা তা চলে আসবো 
এজন্য বলো যে আমি বাইরে আছি তাহলে বাইরে মানে তো কোজে কোন জায়গায় থাকতে পারে মিথ্যার কত কৌশল দেখেন মিথ্যা বলার জন্য কয় গুনাহ হবে কিনা মাসালা জিজ্ঞেস করে আবার মানে মোবাইল বাহির ওই মিথ্যার একবারে আরো ছড়াছড়ি বেড়ে গেছে এইভাবে অসংখ্য পদ্ধতিতে মিথ্যা আর মিথ্যা মিথ্যা মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ রসুলাম বলেন আর যত পাপ কাজ বেশি হবে তত জাহান নাম তোমার জন্য সহজ হবে তাহলে মিথ্যার পরিণতি হইল জাহান নাম মিথ্যা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় ব্যবসায়ী ভাইদের মিথ্যা কথা আল্লাহ আকবর দেখা যায় পচা জিনিস ভাই দেখেন একবার তাজা আসলে দুনিয়ার পচা মাস গন্ধ বাইরেতেছে তারপরে ওইটারে বরফে দিয়ে শক্ত করি দেখেন এখনো কান লাল সব ঠিক আছে মানে মিথ্যা তারপরে আপনার ওজন হয়েছে পাঁচ কেজি ওইটারে বানাইছে ছয় কেজি কয় দেখেন হুজুর আপনি আর হুজুর মানুষ দেখি বেশি করে দিছি মানে পাল্লারে এমন ভাবে ধরছে যে সে মানে এক কেজির জিনিস মানে আমাকে দেড় কেজি দিয়ে দিচ্ছে কয় দেখেন হুজুর দেখি আমি কত বেশি দিতেছি দেখেন পরে আরেক দোকানে লি যে মাফি দেখি যে এক কেজির জায়গায় আটশো গ্রাম মানে হুজুরের দুইশো গ্রাম আরো কমাই দিছে কিন্তু এমন ভাবে দেখাইছে মনে হয়েছে যে হুজুর এটা বাড়াই দিছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ব্যবসায়ীরা কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সোবানতালার দরবারে পাপি হিসাবে উঠবে ফুজ্জার হিসাবে উঠবে ইল্লা মানে ওই সকল ব্যবসায়ীরা বাদে যে ব্যবসায়ীরা সত্য কথা বলে যে ব্যবসায়ীরা মানুষকে প্রতারণা করে না যে ব্যবসায়ীরা সৎভাবে ব্যবসা করে তারা ছাড়া তিন ব্যক্তির ব্যাপারে নবী সাল্লাম বলেন এই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাককে আমাদের ময়দানে তাদের সাথে কথা বলবেন না তাদেরকে পবিত্র করবেন না তাদের প্রতি কোনো রহমত নাজিল করবেন না তাদের জন্য আছে আজাবে আলিম এই তিন ব্যক্তি কারা এক নম্বরে আল্লাহ রসুলাম বলেন আল মুসবেল যে লোকটা তার টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করে তার কাপড় চপটকে টাকনুর নিচে ঝুলে দিছে মিথ্যা কসম করে করে যে ব্যবসায়ী জিনিস বিক্রি করে বা এটার দাম কত কেজি পাঁচশো ভাই তিনশো টাকা দি কয় রে ভাই আল্লাহর কসম এটা আমার সাড়ে তিনশো টাকা কিনা যখন আপনি তিনশো টাকা কয়েছেন কয় আল্লাহর কসম এটা সাড়ে তিনশো টাকা কিনা মিথ্যা কথা বলছে কসম করে মিথ্যা কথা অথচ এটা তার হতো আড়াইশো টাকা কিনা কিন্তু করতেছে সাড়ে তিনশো কারণ সাড়ে তিনশো কিনা করলে আপনি কবেন যাচ্ছে ঠিক আছে দাও সাড়ে তিনশো টাকায় দাও এই জন্য হে কসম করে বলছে যে সাড়ে তিনশো টাকা কিনা কিন্তু আপনি কসম করে বলার দরকার নাই আপনি বলবেন যে সাড়ে তিনশো টাকায় পাইলেন না পাইলে নাই আমি ফিরিয়ে এনছি কিন্তু কসম করে আপনি বলতেছেন যে এটা আল্লাহর কসম এত টাকা কিনা আল্লাহ রসুলাম বলেন এই রকম কসম করি করি যারা জিনিস বিক্রি করে এদের কেউ আল্লাহ পাকলে আমাদের ময়দানে এই শাস্তি দিবেন আরেক শ্রেণী হলো মানুষকে আজকে দিল আরেক দিন খোটা দিল এক সময় দিছে দিয়ে আরেক দিন তাকে খোটা দেওয়া শুরু করছে একদিন তাকে জাকাত দিছে ফিতরা দিছে আরেক দিন কাজের জন্য ডাকছে হে আসে নাই ওয়ারে মিয়া চৌদ্দ গোষ্ঠী সবগুলারে জাকাত দি ফিতরা দি সব দি আজকে একটু দরকারে ডাকছি আসে নাই খোটা দিয়ে দিছে সাথে সাথে এই রকম মানুষকে দিয়ে দান করে পরে খোটা দেওয়া আল্লাহ রসুল এদের জন্য কঠিন স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা আছে মানুষকে এরকম ভালো জিনিস দেখাই খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া দেখবেন যে আপনাকে দোকানে দেখাইছে ভালো জিনিসটা কিন্তু ভিতরে দিয়ে দিছে নিম্নমানটা মিথ্যা মিথ্যা ব্যবসা 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন বাজারে গেলেন বাজারে গিয়ে দেখলেন মাররা আল্লাহ সবরাতে তো আম এক জায়গায় আটার স্তূপ আটা স্তূপ দিয়ে রেখেছে উপরে দিয়ে খুব উন্নত মানের আটা দেখতে খুব সুন্দর আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওহির মাধ্যমে জানতে পারছেন এটার ভিতরে বেজাল আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আটার ভিতরে হাত দিলেন হাত দেওয়ার পরে দেখা গেল ভিতরে বিজা উপরে খুব শুকনা সুন্দর আটা ভিতরে বিজা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কি ব্যাপার উপরে শুকনা ভিতরে বিজা কেন এই লোক বলে উঠল আসা বাতহুল বালাল বৃষ্টি আসছিল বৃষ্টির কারণে এগুলো ভিজে গেছে কিসে বিচ্ছে বৃষ্টি বিচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন হায় রে এমন বৃষ্টি তো আমি রাসুল জীবনে দেখি নাই যে বৃষ্টি উপরের গুলারে শুকনা রাখে ভিতরের গুলারে ভিজাই দে কত সুন্দর বৃষ্টি রে যে বৃষ্টি উপরে সব শুকনা ভিজাই নাই ভিতরের গুলার নিচের গুলো ভিজাই দিছে এত সুন্দর বৃষ্টি তা তো জমিনে কেউ দেখে নাই আল্লাহ রসুল আমার যে উম্মত মানুষের সাথে এরকম মিথ্যা দোকাবাজি প্রতারণা করবে এই লোক আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না আমার উম্মত থেকে ক্যান্সেল যত নামাজি যত বুজুর্গ যত হাজি সাহেব হোক উম্মতের থেকে বাহিরে মানুষের সাথে ধোকাবাজি করবে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ব্যবসা করবে মানুষকে মারার জন্য ফরমালিন দিয়ে ব্যবসা করে বর্তমানে এরকম ব্যবসায়ী আছে যারা ফরমালিন লাগায় মাছের মধ্যে সবজির মধ্যে ফলের মধ্যে খাবারের মধ্যে ফরমালিন দিয়ে যারা ব্যবসা করে এরা মানুষ হত্যাকারী কারণ এরা মানুষকে মারার জন্য বিষাক্ত জিনিস খাওয়াইতেছে ইসলামী শরীয়তে শরিয়ার আইন থাকলে এদের শাস্তি হইতো মৃত্যুদণ্ড এই জন্য সৌদি আরবে কোন লোক যদি এরকম ফরমালিন দিছে কোন বিষাক্ত জিনিস খাবারের সাথে মিশেছে প্রমাণিত হয় তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কারণ সে মানুষ হত্যাকারী মানুষকে মারার জন্য সে কাজ করতেছে আমাদের এই দেশে অসংখ্য ব্যবসায়ী ভাইয়েরা এই কাজ করতেছে বর্তমানে আমাদেরকে বিষাক্ত জিনিস খাওয়াই মৃত্যুর দিকে ধ্বংসের দিকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই ধরনের ব্যবসা ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে হারাম শুধু হারাম নয় সে সমাজ ধ্বংসকারী সমাজ বিরোধী আল্লাহ রসুলাম বলছেন এই লোক যত নামাজি হোক যত দিনদার হোক যত বুজুর্গ হোক সে আমার উম্মতেই না তাহলে মিথ্যা এমন এক জিনিস এটা মুনাফাকের বৈশিষ্ট্য এটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য না আল্লাহ রসুলাম মুনাফাকের কতগুলা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলছেন একটা হইল মুনাফেক যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে মুনাফেকের মুখ দিয়ে সত্য কথা বাইর হয় না আল্লাহ পাক সুরাল মুনাফেক শুরুতেই বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফেকেরা হইল মিথ্যাবাদী মুনাফেকেরা মিথ্যা কথা বলে আজকে মুসলিমের মধ্যে মিথ্যা রোগ ঢুকে গেছে বাচ্চার সাথে ছেলেমেয়ের সাথে মা বাবা মিথ্যা কথা বলে ছেলে মেয়েরা ঠকা তো ছেলে মা বাবা থেকেই তো শিখে আবার বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে দেখতেছে মা বাবার সাথে মিথ্যা কথা বলতেছে বাবা মায়ের সাথে মিথ্যা কথা বলতেছে ছেলে মেয়েরা মনে করতেছে এই দুনিয়াটা এমন এখানে মিথ্যা বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মা বাবার থেকে শিখতেছে মিথ্যা বলা এই জন্য মা বাবাকেও একজন আরেকজনের সাথে মিথ্যা বলা যাবে না কারণ সন্তানের মধ্যে এটা তাসির হবে আর মিথ্যা এমন এক জিনিস একবার অভ্যাস হয়ে গেলে এটা যায় না পরে আপনি সত্য কথা বলতে চাইলেও আর সত্য কথা মুখে দিয়ে আসেন না আপনি চাচ্ছেন যে মিথ্যা বলবেন না তাও অটোমেটিক মিথ্যা আসে কারণ অভ্যাস হয়ে গেছে এই জন্য এক গল্প শুনছিলাম এক বড় এক লোকের কোটিপতি এক লোকের একবার হাত কাটে ফেলছে হাত এটা কাটে ফেলছে কাটে ফেলার পরে আরেকটা হাত তার হাতের এখানে সংযোজন করছে এখন যিনি এই হাত কেটে ফেলছে উনি হলো বিশাল বড় লোক কোটিপতি 
এখন যার হাতটা লাগাইছে ওই হাতটা হলো একজন বিক্ষোকের হাত এখন এই কোটিপতি যত বড় বড় প্রোগ্রামে যায় যত বড় বড় অনুষ্ঠানে যায় হাতটা সব সময় এমনে থাকে এমনে করতে পারে না সবাই জিজ্ঞাসা করে ভাই আপনার হাতটা এমনে থাকে কেন কয় ভাই এই হাতটা এক ফকিরের হাত ওই ফকিরের হাত সব সময় এমনে থাকতো এখন আমি লাগাইছি লাগানোর পরে যত চেষ্টা করি এটা আর এমনে হয় না এটা এইভাবে প্র্যাকটিস হয়ে গেছে এটা আর এখন এমনে করা যায় না মিথ্যা কথা যার ভিতরে অভ্যাস হয়ে যায় যত চেষ্টা করবেন মিথ্যা থেকে বাঁচা যায় না মিথ্যা এরকম একটা জিনিস এটা অভ্যাস হয়ে যায় এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা এই জবান দিয়ে মিথ্যা কথা বলা যা বলছি তবা করতে হবে দুই নম্বরে খেয়াল রাখতে হবে এই জবান দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া যাবে না কি করা যাবে না বর্তমানে আমাদের সমাজে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার লোকের অভাব নেই খালি টাকার দরকার টাকা হইলে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার লোকের অভাব হয় না কয়জন দরকার কয় হুজুর আপনার কয়জন লাগব কয়জন দরকার মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার খালি টাকা দেন এত টাকা দেন কি সাক্ষী দিতে হইব মিথ্যা সাক্ষী খালি শিখাই দেন অভাব নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনটা গুনাকে তিনটা অপরাধকে সবচেয়ে বড় আকবারুল কাবায়ের বলছেন প্রথমে কবির গুনা হলো প্রায় সত্তর আশিটা কবির গুনা আছে এর মধ্যে ষাটটা গুনা আরো বড় মো বেকাত ধ্বংসাত্মক গুনা এই ষাটটার মধ্যে আবার তিনটা হলো আকবারুল কাবায়ের তিনটা হলো সবচেয়ে বড় এক নম্বরটা হলো আলে সারা কবিল্লা আল্লাহ সুবানতলার সাথে সেরেক করা এটা হলো সবচেয়ে বড় আকবর উল কাবায়ের এর পরেরটা হলো মা বাবার নাপর মানি করা তিন নম্বরটা হলো শাহাদাতুজুর মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া এটা বড় ধরনের অপরাধ বড় ধরনের গুণা দেখা যায় এখন মুসলিম মিথ্যা সাক্ষী দেয় আল্লাহ পাক সুরাল পোরকানের বাহাত্তর নম্বর আয়তে বলছেন এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা লাদু নজুর এরা কখনো মিথ্যা সাক্ষী দে না মিথ্যা সাক্ষী এরা দে না এরা এদেরকে সারা দুনিয়া দিলে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিলেও এরা মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারে না তিন নম্বর হল এই জবান থেকে গিবত করা যাবে না কি করা যাবে না গিবত বুঝেন তো গিবত মানে কি আপনারা ঘি খান নেই ঘি আর বাত এটা নাকি অনেক মজা অনেক এলাকায় খুব মজা করে খায় বাংলা ভাষা বাংলায় ঘি প্লাস বাত এটার নাম কি ঘি বাত আর আরবিতে এটার নাম গিবা গিবত হল কারো অনুপস্থিতিতে কেউ এমন কিছু বলা যেটা সামনে বললে পছন্দ করে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন আতাদরুনামাল গিবা তোমরা কি জানো গিবত কাকে বলে গিবত কি জিনিস সাহাবাই কেরাম বলেন আল্লাহ রসুল হু আলাম এই ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং আল্লাহ রসুল ভালো জানেন নবী সাল্লাম গিবতের সংজ্ঞা দিলেন তোমার বাইয়ের ব্যাপারে পিছনে এমন কথা বললে যেটা সামনে বললে তিনি পছন্দ করেন না সত্য কথা পিছনে বলছেন সামনে বললে এই দোষটা সে সামনে বলাটা পছন্দ করেন তো এক সাহাবি বলে উঠলেন আমি যেটা পিছনে বললাম সত্যি যদি আমার ওই বাইয়ের মধ্যে ওই দোষটা থাকে তাহলেও কি সেটা গিবত নাকি আল্লাহ রসুলাম বললেন ইনকানি হে মা তাকুল ফাকাদ এক তাপ্তা যদি তোমার বাইয়ের মধ্যে ওই দোষটা বাস্তবে থাকে তাহলে তুমি গিবত করছ যদি না থাকে তুমি অপবাদ দিস মানে তোমার বাইয়ের পিছনে মিথ্যা বলছ এটা হলো বোহতান এটা অপবাদ 
আর যেটা সত্য বলছো এটাই গিব আমাদের সমাজে অনেকের ধারণা কয় আমি তো মিথ্যা বলি না হে তো করছে এটা সত্য কথা না বলছি এই সত্য কথা বলার নাম গিব আরেকজনের পিছনে গিব এই গিব যদি সমাজে বন্ধ হইতো অসংখ্য হিংসা ঝগড়া জাটি মারামাটি মারামারি কাটাকাটি বন্ধ হয়ে যেত পরিবারে যত অশান্তি আছে এটার মূলে গিব বৌয়ার শাশুড়ির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছেলে আর বাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব মা আর ছেলের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব পরিবারের অশান্তি কলহ এটার মূলে হইল গিব এটার মূলে গিব গিব কি সগিরা গুনা না কবিরা গুনা তোমার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া তুমি পছন্দ করো নাকি এটা যেমন পছন্দ করো না খবরদার এক ভাই আরেক ভাইয়ের গিব করিও না এক মুসলমান আরেক মুসলমানের গিব করিও না আজকে সর্বত্র গিবতের ছড়াছড়ি গিবতের ছড়াছড়ি দেখবেন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠার পরে চা দোকানে গিয়ে প্রথম যেটা শুরু হয় এটা গিব এই গ্রামে আজকে কার বাড়িতে রাত্রে কি হয়েছে কার ছেলের কি হয়েছে কার মেয়ের কি হয়েছে কোন জায়গায় কি হয়েছে চা দোকানে বসে গিব শুরু হয়ে গেছে গিব করা যেমন কবিরা গুনা গিব শোনাও যেখানে গিব চলতেছে সেখানে বসা যাবে না আমরা বেশিক্ষণ আলোচনা করব না একটু ধৈর্য ধরে বসেন গিব করা যেমন কবিরা গুনা হারাম গিব শোনাটাও হারাম আল্লাহ পাক কোরআন একাডেমি সরাসরি বলছেন যখন তুমি দেখবে আল্লাহ আয়াতকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ উপহাস হচ্ছে কোন গুনার কাজ হচ্ছে খবরদার ওই জায়গায় তুমি বসবা না ওই জায়গায় বসা যাবে না তাহলে যেখানে গিব হচ্ছে গিবতের আড্ডা বসছে সেখানে বসা কিন্তু আমরা আবার কান খাড়া করে দিই শুনি যে কি বলতেছে কার কথা এগুলো শুনতে কিন্তু খুব মজা লাগে আরেকজনের বদনামি হচ্ছে কান খাড়া করে দিই দূরের থেকে শুনে যে কি বলতেছে গিব করা যাবে না গিব শোনাও যাবে না গিব মারাত্মক ধরনের অপরাধ কিন্তু আমাদের কাছে গুণা মনে হয় না এগুলো মনে হয়েছে সহজ জিনিস ডেলি কয়টা গিব করি সন্ধ্যায় হিসাব করতে হবে মানুষের দোষ ত্রুটি আমরা যেভাবে দেখি নিজেরটা সেভাবে দেখি না এই জন্য আল্লাহ বলছেন হে ইমানদাররা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হও নিজের হিসাব নিজে কর কিন্তু আমরা অন্যকে নিয়ে মহাব্যস্ত কার নামাজ হইতেছে কার নামাজ হয় নাই কে মাঝাবি কে লামাঝাবি কে ইহুদির দালাল কে খ্রিস্টানের দালাল কে নাসারার দালাল এগুলো নিয়ে মহাব্যস্ত কিন্তু নিজের কি অবস্থা সে খবর নাই বাহিরের মানুষ নিয়ে এত চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করলে নিজে জান্নাতি হওয়া যায় সোহান এজন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় হিসাব করে ফেলি যে আমি কয়টা গুণে ঘটছি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালহ যখন দেখতেন কোন মানুষ বসে বসে তসবি গুনতেছে সোহান আল্লাহ কতবার পড়তেছে গুনতেছে আলহামদুলিল্লাহ গুনতেছে আল্লাহ আকবর গুনতেছে যেগুলো নবী সাল্লাম গনার জন্য বলছেন সেগুলো গনা শূন্য কিন্তু যেগুলো গনতে বলেন নাই সেগুলো বসে বসে গনা আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তরানু যদি এরকম দেখতেন তাকে ধমক দিয়ে বলতেন মিয়া এগুলো গনা সারো পাউদ্দু সাইয়াতেকম বসে বসে তোমার গুনাগুলা গন এই তসবি গনার বাদ দিয়ে তোমার গুণা গণ কেন তসবি তোমাকে গনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় নাই তুমি অসংখ্য বার পড়তে থাকো সারাদিন জিকির করতে থাকো তোমার গণার দরকার নেই তুমি এগুলো গোনা নিয়ে ব্যস্ত তোমার গুণাটা গণ তাহলে তুমি সলহীন হতে পারবা জান্নাতি হতে পারবা দেখা যায় আমরা ডেলি কয়টা গুণা করছি এটা কেউ গনি না 
শুধু ভালো গুলা গুনে আজকে এই ভালো কাজ করছে এই ভালো কাজ করছে কিন্তু গুনা কথা করছে সেটা গনিও না হিসাব করি না এই জন্য গীবত করা যাবেও না গীবত শোনা যাবেও না জবানকে হেফাজত করতে হবে চার নম্বরে কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া যাবে না এই জবান দিয়ে কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া যাবে না মুসলমানকে গালি দিলে সোয়াব হয় নাকি মারামারি নিজের দলের লোক একই দলের লোক আপনারা আজকে বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন জায়গায় দেখছেন এক দলের লোক নিজেরা নিজেরা মারামারি দেখছেন না রক্তাক্ত অবস্থা মেরে ফেলতেছে একজন আরেকজনকে অথচ একই সংগঠনের একই দলের একই মানুষ এক মুসলমান যদি আরেক মুসলমানের সাথে মারামারি করে অস্ত্র ধরে লড়াই করে আল্লাহ রসুলাম বলেন যিনি হত্যাকারী সেও জাহান নামি যাকে হত্যা করা হয়েছে সেও জাহান নামি मारते मरी ग কিন্তু আসলে তার নিয়ত ছিল সে আরেক জনের মারিব সে আরেক বাইকে হত্যা করার জন্য আসছে আরেক মুসলমানকে এই জন্য হে মূল্য জাহান নামে আজকে মুসলিমে মুসলিমে মারামারি কর নিজেরা নিজেরা মারামারি তাহলে এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে গালি দিলে কবিরা গুনা হয় আর মারামারি করলে কতল করলে কুফরি হয় ইমান চলে যায় অথচ দেখা যায় এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে গালে গালে আস্ত স্বাভাবিক বিষয় মুসলিম না শুধু আস্তা উফের আজকে সবচেয়ে বড় দুঃখজনক যাদেরকে বড় আলেম বলা হয় সমাজে ওই ওলামাই ক্যারামেরা ওয়াজের মাহফিলে মাস্টিদের খোদবায় কঠিন ভাষায় গালি গালাজ করে দেখা যায় আলে হাদিসদেরকে গালি গালাজ করে লা মাজাহাবিকে গালি গালাজ করে কি গালি গালাজ কি অশ্লীল কথাবার্তা জবান দিয়ে যাদেরকে সমাজের লোকেরা উপাধি দিছে মোনাজিরে জমান মোনাজিরে আজম মোনাজিরে মিল্লাত তারপরে আপনার বিশাল বিশাল উপাধি যে লক্ষ লক্ষ মুড়িদের ফির কঠিন কঠিন অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ এই গালি গালাজ কবিরা গুনা যিনি গালি দিক আলেমে গালি দিক আর সাধারণ মানুষে গালি দিক তবে আলেমে গালি দিলে গুনাটা আরো কি বলেন বেশি না আপনি যদি বাংলাদেশে গুনা করেন আর বাইতুল্লাহ সামনে যায় গুনা করেন দুই গুনা কি সমান এখানে নামাজ পড়েন কুমিল্লায় নামাজ পড়েন এক লক্ষ রাকাত বাইতুল্লাহ গিয়ে পড়েন এক রাকাত কোনটা মর্যাদা বান ওই এক রাখা তো এক লক্ষ রাখা তোর চাইতে উত্তম বাংলাদেশে এরকম হাজার হাজার গুনা করেন বাইতুল্লাহ সামনে যায় একটা গুনা করছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহমতুল্লাহ বলেন বাইতুল্লাহর সামনে নেকির কাজ করলে যেমন এক লক্ষ গুণ বেড়ে যায় বাইতুল্লাহর সামনে গুনার কাজ করলেও এক লক্ষ গুণ বাড়ি যায় একটা গুনা করা এক লক্ষ গুণ গুনা করার মতো তাহলে সাধারণ মানুষ গালি দেওয়া আরেকজন আলম গালি দেওয়া দুইটাকে সমান অথচ আজকে আমরা দেখি আলমেরও গালি দে এই জন্য আমার সাথে আরেক ভাইয়ের আরেক মুসলিমের আরেক আলমের শত শত দিমত থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি আর ওই ভাই ইন্নামাল মিনু না এখন আমরা ভাই ভাই কেউ কাউকে গালি গালাস করব না যুগে যুগে ওলামাই কেরাম আমাদের পূর্ববর্তী আইম মাই কেরাম এটাই শিখেছেন শত শত মাস আলায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর সাথে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ এর দিমত ছিল ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ এর সাথে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ এর দিমত ছিল কিন্তু একজন আরেকজনকে কখনো গালি গালাজ করেন নাই কাপের বলেন নাই ফাঁসাক বলেন নাই দিমত করেন 
আজকে দেখা যায় আমাদের সামান্য কোন বিষয়ে দ্বিমত হইলেই আমরা কাপের মুশরিক ইহুদির দালাল খ্রিস্টানের দালাল সব বলা শুরু করি গালি গালাজ করি আস্তাহ একজন মুসলিমকে গালি দেওয়া কি তাহলে কোন মুসলিমকে গালি গালাজ করা যাবে না পাঁচ নম্বরে আর নামিমা নামিমা করা যাবে না নামিমা হলো কোটনামি কোটনামি বুঝেন নাই সকল করি দুইজনের পিছনে ঝগড়া লাগাই দেওয়া একদিকে এই এই লোকের যাই বললেন একটা ওই দিক দিয়ে আরেকজনের যাই বললেন আরেকটা দুইজনের মধ্যে ঝগড়া লাগাই দিয়েছেন এটার নাম হলো নামিমা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ঝগড়া লাগে গেলে উনি কি খুশি দূরের থেকে তাকে দেখে হাসে ঝগড়া লাগাই দিতে পারছে মানে উনি নিজেকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করে গর্ববোধ করে যে দুইজন মুসলমানের মধ্যে দুইজন বাইয়ের মধ্যে ঝগড়া লাগাই দিতে পারছি বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগাই দিতে পারছি বা বাইয়ে বাইয়ে ঝগড়া লাগাই দিতে পারছি বা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঝগড়া লাগাই দিতে পারছি হে মহা খুশি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এই জাতীয় মানুষগুলো জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন দুইটা কবরের ফাঁস দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নবী সাল্লাম বলেন এই দুইটা কবরের মধ্যে আজাব হইতেছে একটা কবরের যিনি আছেন উনি সবসময় ফাঁকা নাইম সে বিন নামিমা এই লোকটা দুনিয়াতে সগল করি করত এই কবর যে আজাব হচ্ছে এই লোকটা দুনিয়াতে সগল করি করত আরেকজন ছিল প্রস্রাবের থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না এই দুই কারণে দুই লোকের আজাব হইতেছে আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে দেখাইছেন যে এই দুইটা কবরের মধ্যে আজাব হইতেছে এই দুই কারণে তাহলে নবী সাল্লাম স্পষ্ট দেখাই দিছেন যে এই সবুল খরি যারা করে এদের আজাব কবরের আজাব আল্লাহ কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেন যারা কাফের যারা মুনাফেক তাদের বড় চরিত্র হইল এরা সব সময় নামিমা করে বেড়ায় ছগল খরি করে বেড়ায় এদের কাজে হইল এরা সব সময় ছগল খরি নিয়ে ঘোরাফেরা করে কয়টা গেল পাঁচটা এগুলো মনে রাখবেন আর একবার ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক করো দিন আনলে এই পড়া এগুলো নেওয়া হবে ইনশাল্লাহ রাজি আছেন আজকে পড়া দিয়ে যাচ্ছি এগুলো আরো ভালো করে পড়বেন ছয় নম্বর হলো আজ সুখরিয়া ঠাট্টা বিদ্রোহ করা যাবে না কোনো মুসলমানকে ঠাট্টা করা যাবে না কোনো মুসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ করা যাবে না ঠাট্টা বিদ্রোহ বুঝেন তো মানে কোনো মুসলমানকে নিয়ে হাসাহাসি করলাম তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলাম তাকে আমি কোনো মূল্য দিলাম না তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকলাম এই ঠাট্টা করাটাও কবিরা গুনা এই জবান দিয়ে কোনো মুমিনকে ঠাট্টা করা যাবে না আল্লাহ পাক সুর আল হজুরাতের এগারো নম্বর আয়তে স্পষ্ট করে বলছেন হে ইমানদারা এক পুরুষ আরেক পুরুষের ঠাট্টা বিদ্রোহ করিও না কারণ তুমি যাকে ঠাট্টা বিদ্রোহ করতেছ সে তোমার থেকে অনেক উত্তম হইতে পারে তোমার থেকে আরো ভালো লোক তুমি মনে করতেছ হয়তো সে সাধারণ লোক কিন্তু আসলে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা অনেক বেশি হয়তো তোমার টাকা পয়সা বেশি হয়তো তোমার হয়তো তোমার অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি কিন্তু যাকে তুমি ঠাট্টা করতেছ বিদ্রুপ করতেছ তিনি হইলেন তাকোয়া বেশি হয়তো টাকা পয়সা কম প্রভাব কম কিন্তু তাকোয়া বেশি কে আল্লাহর কাছে সম্মানিত ध्वस अनिवार्य হোমাজা লোমাজা হোমাজা কারা 
مفسرین کرام بلن ہو مازا ہو لو ہوا سخریا من الناس بالاشارہ ار لو مازا ہو لو ہوا سخریا من الناس بالقول ہو مازا ہو لو زرا منوش کے تھٹا بدروب کرے اشارہ انگی تر مددوں میں ادھر کے بلا ہوئے ہو مازا زرا منوش کے تھٹا بدروب کرے کوثر مددوں میں ادھر کے بلا ہوئے لو مازا اشارہ انگی تر مددوں میں ایک دن آرک دنے دکھا رہے ہیں इशारा इंगिते मत दे बैठा था कुत्ते से माने मुखे किसी वाला ना इशारा इंगिते बुझा जे इटर माथा समस्या से इटर इशो मिस्टा से इटर इटर आस मुखे कोई ना ऐरा हुलो हुमाजा आर लुमाजा हुलो कोथार मत दो में ठट्टा करे कोथार मत दो में तुच्छ करे आर एक्ज़ोन के कोथार मत दो में विद्रुप करे इधर के वाला है लुमाजा अल्लाह बोलते हैं सुन वाई लुल्ले कुल्ले होमा जाते लोमा जा होमा जा लोमा जा शबार दम शौनी बज्जो इरा दुनिया तो खोटी ग्रस्त हो आखिर तो खोटी ग्रस्त हो ये जो न अमार भाई राबंग बोले रा काव के ठट्टा विद्रुप करा जावे ना हराम जवान के इत्ते के हरपासत कुत्ते होंगे इर परे तानाबुज बिल शुंदर नाम में डाकते होंगे, मंदो नाम में डाका जाता है। देखा जाए, एक-एक मानुष एक ग्राम में तीन छठ नाम हैं। अनेक नाम, ये तो नाम क्या ना, विभिन्नों कारों ने विभिन्नों नाम दवा है। एक ग्राम में किसी, कोई बाय आमदर ग्राम में नौशा मिया से तीन जन, एक जन है से लस्कड़ा नौशा, एक जन है से धान लस काटा नशा उन्हें लस अश्लो को ताते के कोई उन्हें एक टा गाबी सिलो गाबीर लस काटा सिलो ऐसे नशों में नाम दिसे लस काटा नशा की नशा लस काटा नशा माने गुरुर लस काटा ऐसे नोटे लस काटा नशा अल्लाह फाग बोलते सुन ख़बरदार वाला ताना बजो बिल अलकाब बी इसल इस्मुल पुसु कुबादल ईमान ईमान अनर परे मानुष के इबाबे मंदना में डाका इटा बड़ो दरो नरगुना मानुष के इबाबे मंदना में डाका था बना सुंदर करे मानुष के डाकते बना नाम रख से अब्दुल लोतिब काय लोतिब बा बोलो ना ये रखो नाम रख से अब्दुल खालेक सुंदर करे ना बोले काय खालेक क्या एक खालेक क्या ऐसे कौन बोले विभिन्न अलग का विभिन्न वाबे बिक्री तो करे ये वाबे बिक्री तो करे मानुष के डाका को भी रखूँगा इधर न जाके डाक बन सुंदर करे सुंदर नामे डाक बन बिक्री तो नामे बिक्री तो वाबे मानुष के डाका जावे ना एर परे ये ज़बान दिए सब समय ख्याल रखते हो बे मानुष रुपोते कूदारो जो तो कौन अपनी निच्छित ना हो बन धारणा करी बोल बन्ना धारणा करी कोथा बला वो देखें शो मित्ता कोता अल्लाह पाक निशत कुर्सन ख़बरदार धारणा करी कोहोनो कोथा बोलियो ना धारणा करे कोथा बला जब ना हम रखें तो नक्शे में धारणा करी कोथा बोली दी निच्छित ना जने कोथा बला एटो बड़ो दरोनेर वो बिरागुना आई युहद्दी सा बिकुल ले मां समय आ मिथ्या बादी हवा रजन्नो ऐतो टुकु जोतेश्तो जेटा सुने शेटा बोले बड़ा है जेटा सुने शेटा बोले बड़ा है शौकल वाला सुनचे तो कहने से शुद्ध तो मिथ्या जासाई करना ही प्रसार करना शुरू कर दी से ते भाई खबर एक टा सुनचो ओमुकेर बारी ते किंतु ये घोटना कुछ स सत्तो आशे मिथ्या आशे विभिन्न रक्कम एर विभिन्न उद्देश्यों में पोत्री के खबर लेके पोत्री का खबर किस अब सत्तो पोत्री के खबर एक टप पोट से ऐ भाई सुन चो आज के किंतु पोत्री के आज से प्रसार करा शुरू कर दी से टीवी ते खबर एक टप सुन चे टीवी खबर किस अब सत्तो सत्तो आशे मिथ्यो आशे विभिन्न रक्कम एर � निजस्व चिंता तरह से खबर प्रसार करें। एक बार आपने खबर सुन चें, आर प्रसार करा शुरू करें दिसन। छुट्ट मिथ्या जासाय करें नहीं। अनेक देखा जाए फेसबुक के, जेको नो एक टक इसको देख से, बास लाइक दवा शुरू करते, शेयर करा शुरू करें दिसे। छुट्ट मिथ्या जासाय करें नहीं। अनेक मिथ्या कोताओ देखा जाए शेयर कोत्ते से, 
অনেক খারাপ জিনিসও শেয়ার করতেছে একজন নাস্তিক একটা কথা বলছে শেয়ার করা শুরু করছে ওই নাস্তিকের কেউ চিন্ত না সে শেয়ার করে করে সবার পরিচয় করায় দিছে ওই নাস্তিক তো ওইটাই ছায় যে আমাকে সারা বাংলাদেশের সারা বিশ্ব পরিচয় করায় দিক হে ওই ইসলামের বিরুদ্ধে কথাটাই বলছে হে সারা ওয়ার্ল্ডে পরিচিত হওয়ার জন্য আর আমরা যারা দিনদার মানুষ তারা একজন আরেকজনের জানানোর জন্য খালি শেয়ার করতেছি করে করে তারে হাইলাইট করে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছি তারে হিরো বানাই দিছি অথচ তারে কেউ চিন্ত না এজন্য শেয়ার করার আগে আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এটা শেয়ার করা করলে কতটুকু লাভ না করলে কতটুকু ক্ষতি এইটা চিন্তা ভাবনা করে তারপরে লাইক দিতে হবে তারপরে শেয়ার করতে হবে ফেসবুকে সব পাইলে শেয়ার করা যাবে না অনেক হাদিস মিথ্যা হাদিস জাল হাদিস দেখা যায় ফেসবুকে দিছে সুন্দর করে বাস আমি হাদিস মনে করে শেয়ার করা শুরু করছি জাল হাদিস শেয়ার করলেও গুনা হবে যতক্ষণ আপনি নিশ্চিত না হবেন হাদিস এটা সহি ততক্ষণ এটা শেয়ার করা যাবে না এটা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে যা শুনল তাই বলে বেড়াইলো যা শুনল তাই প্রচার করল মুরব্বীরা কইছে কে বলছে মুরব্বীর কথা মুরব্বীর কথা আমি প্রচার করব কেন আমি প্রচার করব কার কথা আল্লাহ সোবানতালার কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা এটাই আমি তাবলিক করব ইয়া আইহার রসুল বাল্লিক মা উনজিলাই রব্বিক আমার রব যা নাজিল করছেন এগুলাই আমি মানুষের কাছে প্রচার করব অনেকে মনে করে কি যে মনে হয় আল্লাহর কথা রাসুলের কথা কইলে মানুষ এত হেদায়ত পাবে না অনেকে চিন্তা করে আল্লাহর কথা রাসুলের কথা কইলে মনে হয় ওয়াজনসিয়ত এত সুন্দর হবে না তার সাথে যদি আমি কিছু কিচ্ছা কাহিনী মিলাইতে পারি তাহলে মানুষ বেশি হেদায়ত পাইব যদি মিথ্যা কিছু বলি কান্না কান্নাকাটি করাইতে পারি তাহলে মানুষ হেদায়ত বেশি পাইব এই চিন্তা দ্বারা করে দেখা যায় অনেক মিথ্যা কথা ওয়াজ মাহফিলে প্রচার করে দাওয়াতের মধ্যে অনেক মিথ্যা কথা বলে তাবলিগের মধ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক মিথ্যা কথা বলে এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা কুধারণা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এইভাবে জবান দিয়ে কোন অবস্থায় গুনার কথাবার্তা হারাম কথাবার্তা কবিরা গুনার কথাবার্তা বলা যাবে না যতটুকু পারি জবান দিয়ে আল্লাহর জিকির করব কল্যাণকর কথা বলবো আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত যে আলোচনা করলাম মূল কথা হলো আমাদের জবানের হেফাজত করতে হবে জবানের হেফাজত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বর্তমানে আমরা জবানের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এবং এটার যে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে প্রত্যেকটা কথা এইটাই আমরা বলে গেছি এবং আল্লাহ সবান তালা ক্যামেরা বসে রেখেছেন ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা लुकाते कथा बेर कर आगे बलार आगे चिंता भावना जवान हेफाजत खुब गुरुत्वपूर्ण विषय क्या मैदान असंख्य कबीरा गुणार दाए অপরাধী হবো এই জবানের জন্য আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে জবানের হেফাজত করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার কবিরা গুনা থেকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আজকের এই মাহফিলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতটুকু কোরআন সুন্না থেকে আলোচনা শুনেছি এগুলো আমল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আজকের এই ইসলামী সম্মেলনকে আল্লাহ সুবান তালা কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই সম্মেলনের সকল শ্রোতা দর্শক মহিদ্দিন এবং সর্বপ্রকারের সহযোগিতাকারী যারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে উপস্থিত হয়ে সময় দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সকলের খেদমতকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন কেয়ামতের ময়দানে এই খেদমতকে না জাতের জরিয়া বানিয়ে দিন আজকের এই ইসলামী সম্মেলনকে এই এলাকার সকল ভাই বন্ধুদের জন্য হেদায়তের জরিয়া বানিয়ে দিন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে সুস্থতা দান করুন যারা বিভিন্ন বিপদ আপদ বালা মুসিবতে আছেন সকল প্রকার বালা মুসিবত আল্লাহ পাক দূর করে দিন এই এলাকার উপরে আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন এই এলাকার মা বন্ধুদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই এলাকার মা বন্ধুদেরকে আল্লাহ পাক পর্দাশীল দিনদার সলেহা বানিয়ে দিন 
এই এলাকার যুবকদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন মাদক মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত অপরাধ মুক্ত সাবাবে মদিনার মতো মদিনার যুব সমাজ বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক এই যুবকদেরকে এমন যুবক বানিয়ে দিন যারা আল্লাহর এবাদতে দিন অতিবাহিত করে সময় অতিবাহিত করে এরকম যুবক বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক এই এলাকার মুরব্বীদেরকে কবুল করে নিন মুরব্বীদের সবাইকে হায়াত তৈয়বা দান করুন আল্লাহ পাক এই এলাকার মুরব্বীদেরকে দিনের মুরব্বী হওয়ার তৌফিক দান করুন আমলের সালের মুরব্বী হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তার এই এলাকার শিশুদেরকে কবুল করে নিন এই শিশুদেরকে সালহীন দিনদার দায়ল আল্লাহ হিসাবে গড়ে ওঠার তৌফিক দান করুন এই এলাকার ওলামায় কেরামদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই ওলামায় কেরামদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক এই এলাকায় হেদায়তের রাস্তাকে আরও সহজ করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের দেশের উপরে রহমত নাজিল করুন সারা দুনিয়ার মুসলিম উম্মার উপরে আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন ইহুদি নাসারা মুশ্রিকিনদের সকল প্রকার জুলুম নিপীড়ন থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন সমগ্র মুসলিম উম্মাকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমিন ইয়ারাবাল আলমিন দমি দমি তনু মনে তারিও অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব